This portion is brought to you by Mercury Drug. Nakasisiguro gamot ay laging bago. Ngayong umaga sa Generation RX. Sa pagpapatuloy ng ating Ask the Experts, ano no nga ba mga simptomas ng pagkakaroon ng suicidal behavior? Ating alamin mula sa eksperto sa Ask the Experts. Filipino, we noticed that there is a lack of a reasonable good flavor quality in sugar-free chocolate. Java Hotel sa Lawag, Ilocos Norte, ating papasukin. Tinaguri ang science wizard na si Jan Matthew, ating kilalanin sa Kid Power. Red Cross Hygiene Promotion, kasama ang Red Cross Malabon Chapter, ating silipin sa Red Cross 143. Magandang umaga mga kabarkada. Ako po ang inyong host doctor, Dr. Bong Casis, dito kung saan magbibigay po sa inyo ng siksik na kaalaman na magiging gabay nyo po tungo sa tamang kalusugan. Dito lang sa pinalakas na Generation RX. I'm Dr. Dina Nadera. I'm a fellow of the Philippine Psychiatric Association. Um, and currently, I'm the executive director of the Natasha Goldburn Foundation. So, ang suicide ay um, isang kondisyon no, kung saan ang isang tao ay nagpapatiwakal. Sa nakitang pag-aaral, mas maraming namamatay dahil sa pagbigte at saka pagbabaril. Katulad ng maraming pag-aaral sa buong mundo, mas marami yung sumusubok magpatiwakal sa mga babae. Ito yung suicide attempts, no? Bagamat konting-konti lamang ay tinaas nila. Pero pagdating naman dun sa natutuluyan sa pagpapatiwakal, mas marami yung bilang ng mga lalaki kumpara sa babae. Ayon naman sa NSO, tumataas ang mga nagpapatiwakal between 14 years old hanggang 25 years old. Pero dun sa mga kaso na ni-review mula sa piling uh, police station, sa tsaka piling ospital, Ang, may, ang average age ng mga nagpapakamatay ay nasa edad 30, 32, 33. Kung titignan natin yung pattern no, ng pagdami ng suicide sa mga kabataan, uh, mas madalas ng nakikitang pattern ay may isa na nagpakamatay tapos nagkakaroon ng copycat kung sabihin. Pero ito ay nangyayari lamang kung ang media ay hindi maayos yung pag-handle dun sa suicide event. Kapag ka paulit-ulit na pinag-uusapan yung pagpapatiwakal, parang nabibigyan ng importansya o nabibigyan ng kahulugan o dahilan yung pagpapakamatay. Pagdating naman sa prevention o yung pagpigil ng pagpapatiwakal, uh, maraming pag-aaral sa buong mundo na may mga successful prevention methods. No? Uh, ang Pilipinas ay mayroong tinatawag na Suicide First Aid Guidelines. Isang set no, ng mga alituntunin kung paano mo mapapa mapapansin ang isang tao na malapit ng magpatiwakal o nag-iisip magpatiwakal o sumusubok magpatiwakal. Meron din crisis lines. No? Merong telepono. Tatawag ka, may kausap ka na crisis counselor na trained sa kabilang linya na pwede magbigay sa'yo ng option kung ano yung pwede mong gawin kung ikaw ay nasa isang crisis at naiisip mong magpatiwakal. Importante ang resiliency building. Yung kailangang palakasin ang naturalesa ng isang tao para harapin ang kahit na anong hamon sa buhay. At ito ay maganda na isa katuparan sa mga programa sa paaralan o sa mga kabataan sa komunidad. Ang suporta ng pamilya ay isa ring malaking paraan para mapigilan ang pagpapatiwakal. At yung pagbibigay ng pag-asa lagi, no? lagi mong iisipin na may mangyayaring mabuti bagamat ganito yung sitwasyon natin, ito ay nakitaan na rin ng potensyal na maaari niyang pigilan ang pagpapatiwakal. Sa taong ito, 2013, ang theme, no? ang tema ng World Suicide Prevention Day, ay stigma, isang malaking hadlang sa pagpigil ng pagpapatiwakal. Ito po, ang stigma po ay napag-alaman na isang malaking bagay para hindi tayo magpakonsulta, nahihiya. Uh, kung pa 
tayo po ay magkakaroon ng lakas ng loob para magpatingin at humingi ng tulong, maaari po nating mapigilan ang dami ng mga taong nagpapatiwakal at ang hinagpis at uh, lungkot ng mga taong naiwan dahil sa pagpapatiwakal. At ang ating tag photo for this week ay tungkol sa tamang paghugas ng ating mga kamay. Alam niyo ba na ang tamang paghugas ng ating kamay ang isa sa pinakamabisang paraan para maiwasan ng sakit, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para na rin sa ating mahal sa buhay dahil may iwasan natin ang pagkalat ng bakterya at mikrobyo na pwedeng maging sanhi ng sakit nila. At hindi lamang po ito para sa buhay natin at sa bahay natin. Ito rin po ay importante kahit na sa ospital kung saan ako nagtatrabaho. Sana mga kabarkada ay marami kayo natutunan na kaalaman na magiging gabay nyo tungo sa tamang kalusugan. Maraming salamat po sa St. Luke's Medical Center Global City at maraming salamat din po sa mga kabarkada natin dyan sa Ilocos Norte. Kami pa rin po ang inyong kabarkada dito sa Generation RX at laging tandaan, live healthy and travel light.